Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui en France, c'est un jour important pour les enfants. Certains sont totalement désespérés, d'autres sont super contents. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, c'est la rentrée scolaire. On dit aussi la rentrée des classes. Les enfants retournent à l'école après deux mois de vacances en juillet et en août. Pour l'occasion, j'ai réfléchi à un sujet qui pourrait vous intéresser. Euh, je vais vous proposer, je vais vous faire découvrir un petit jeu de vocabulaire que vous allez euh, pouvoir faire en français. Ce jeu est très connu en France, on appelle ça le jeu du baccalauréat ou aussi euh, le jeu du bac ou le petit bac. Mais juste avant, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Aurélie et je vous propose deux fois par semaine des vidéos en français pour vous aider à développer votre vocabulaire et à améliorer votre compréhension orale. Donc là, on va faire un petit jeu, le jeu du baccalauréat. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est le baccalauréat. C'est quelque chose de très important en France. C'est le diplôme national qu'on passe à la fin des études secondaires quand on a à peu près 17 ans. Et ce diplôme est absolument indispensable si ensuite on veut faire des études supérieures. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il fait travailler la mémoire. Il vous permet aussi de développer votre culture générale, votre rapidité. Et vous allez faire de gros progrès en vocabulaire et en orthographe parce que vous allez devoir trouver des mots en français. Et pour vous montrer que c'est un jeu qui est même utilisé à l'école, dans par exemple les cahiers de vacances pour les enfants lorsqu'ils doivent réviser un petit peu, et bah, le petit bac, vous voyez, le petit bac est proposé. Donc trouve des mots commençant par R pour chacune de ces rubriques. Donc il faut trouver un animal qui commence par R, un prénom, un fleuve ou une rivière, un pays ou une ville, un objet, une fleur, fruit ou légume, une partie du corps et un personnage célèbre. C'est ce jeu-là que je vais vous expliquer. Alors ce jeu se joue à partir de deux personnes et bien plus, mais vous pouvez aussi vous entraîner tout seul. Euh, voilà, ça sera un petit peu moins rigolo, mais ça sera quand même très bénéfique. Alors, pour jouer à ce jeu, c'est très simple. Il vous faut juste une feuille blanche et un stylo ou un crayon à papier, comme vous voulez. Il faut prendre la feuille en format paysage, c'est-à-dire comme ça. Si vous tenez la feuille en hauteur, on appelle ça le format portrait. Nous, on veut le format paysage. Voilà. Alors, vous devez déjà tracer... Une ligne horizontale. Horizontale, ça veut dire de gauche à droite. Et ensuite, vous faites une ligne verticale. Verticale, c'est de haut en bas. Et ici, vous marquez lettre. Et euh, pour faire simple aujourd'hui, on va faire euh, quatre catégories. Donc on va faire quatre colonnes. Et la dernière colonne, vous la gardez pour les points. Alors, euh, normalement entre vous, entre les joueurs, vous choisissez les catégories que vous voulez. Donc euh, bah là j'ai décidé, on va faire les prénoms. Les prénoms des filles, on va aussi faire la catégorie animale, on va devoir trouver des animaux. On va faire une catégorie qui est très simple, la catégorie des objets, c'est-à-dire euh, tout ce qui peut se toucher, se porter, se déplacer. Et enfin, on va faire une catégorie ville. Et maintenant, l'un des joueurs doit réciter l'alphabet dans sa tête et un autre joueur doit euh, dire stop à un moment. C'est la lettre sur laquelle tombe le stop qui servira pour démarrer le jeu. 
Donc là, je vais vous réciter l'alphabet en français, comme ça vous voyez bien comment on prononce chaque lettre. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Et on va dire que pour le jeu d'aujourd'hui, on va prendre la lettre M. Voilà. Donc le but, euh, avec les autres joueurs, vous devez trouver le plus vite possible un prénom de fille, un animal, un objet et une ville qui commence par M. Donc alors c'est parti, un prénom de fille. Euh, alors moi comme ça là je pense à Magali, euh, mais vous avez aussi euh, Martha, euh, Monique, Mégane, Muriel, euh, Marine, enfin bref, il y a plein de prénoms féminins en M. Ensuite un animal. Euh, je pense à une migale. Une migale, c'est une araignée, une horrible araignée. Il euh, y a aussi mulot. Mulot, c'est une petite souris. Bon, voilà, c'est les deux seuls auxquels je pense. Un objet qui commence par M. Euh, bah, par exemple, une main. Voilà. Et une ville qui commence par M. Euh, bah là comme ça il n'y en a qu'une qui me vient à l'esprit c'est Munich euh, bon après il y en a sûrement d'autres mais là comme ça je ne sais pas donc voilà une fois que vous avez rempli votre ligne vous dites top et euh, celui qui a rempli toute sa ligne et qui a tout bon et eh bien il gagne 4 points voilà et ensuite vous recommencez avec une autre lettre donc vous reprenez l'alphabet à partir de la lettre M et euh, bon bah par exemple on va dire qu'on arrive à la lettre P donc un prénom féminin qui commence par P euh, bah là moi je pense à Pénélope il euh, y a aussi Pauline en euh, prénom de fille là comme ça c'est tout un animal qui commence par P euh, bah on a le poisson le poisson qui est dans la mer ou dans les rivières. Un objet, euh, bah, du pain. Le pain qu'on mange. Et une ville. Bon, bah là, avec P, c'est facile. Je vais mettre Paris. Top Voilà. Et si je suis la première à avoir rempli euh, ma ligne et que j'ai tout bon, et bah, j'ai 4 points. Et à la fin, bah, vous totalisez euh, le nombre de points. Et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Voilà, j'ai fini de vous expliquer le jeu du baccalauréat. J'espère que vous avez trouvé ça sympa et rigolo. Ce que je vous propose de faire pour continuer le jeu et pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu, c'est bah, je vais vous donner une lettre et vous allez devoir trouver euh, un prénom féminin, un animal, un objet et une ville, comme on vient de faire dans la vidéo. Et on n'a qu'à dire qu'on prend la lettre L. La lettre L. Donc maintenant c'est à vous de jouer et laissez vos réponses dans les commentaires et quand plusieurs personnes auront répondu, bah, je vous donnerai plusieurs réponses. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao